友们，欢迎来到徒步走天涯的直播间。今天我们，哎呀妈呀，你个瞎木杵子，差点撞我个大跟头！媳妇儿，这人就这样事，哎，这辈子都吃不上四个菜。哎哎哎！哎呀，感谢榜一大哥送的大火箭呢！榜一榜二再给力，早晚穿上法拉利。我的生活就是如此窘迫，直到我捡起煎饼的那一刻起，命运的齿轮开始转动。小伙子，吃我的吧。谢谢。哎，大叔啊，咱俩是一个厂的吧？穿的衣服都一样。<笑>哎，吃吧。<笑>谢谢啊。姑娘，你干什么呀？你还好意思问我？你个老流氓，谁让你偷拍我裙底的？谁偷拍了？我没有啊！<笑>你看，检查过了吧？没有吧？这不是误会吗？你误会个屁呀、啊！肯定是趁人不注意，自己偷偷删了。哎，这位小姐，嗯<笑>，打人干什么？就是啊！你才是小姐，你全家都是小姐。哇、哦！搞了半天，原来你们两个是一伙的。大家快来看啊！他们两个臭农民工偷拍别人裙底。你打人就算了，还胡说八道，我们没干这事儿啊。就是啊，姑娘，说话要讲证据，你不能冤枉好人呢、啊。对呀、啊，证据。哎，有什么证据啊？你们两个就是工厂里拧螺丝的。我告诉你们，像你们这种社会底层的恶心男人，我见得多了。什么恶心的事情做不出来啊？我们没偷没抢。在工厂上班怎么了？你诬赖我们，你要给我们道歉。怎么，你还要打我呀？大家都来评评理呀！这两个人偷拍人裙底不成，还要动手打人？居然搞偷拍，真不要脸！臭不要脸的揍他丫的！别动手、啊，都是误会，哥、哎，都是误会呀、啊！大爷，尽你的担忧。我的大！别打了，别打了！别奇怪，这是在哪儿啊？银龙玉佩，血迹传中，一金箔，全无几世，天下两两。小伙子，小伙子，小伙子！哎呦，哎呦，哎！刚才那帮人呢、啊？真是太不讲道理了！大叔，我这是怎么了？受伤了吧？赶紧去医院！哎呀，哎，我我好像没事啊！刚才打那么重，没事儿。星的光点点洒于午夜，人人开开心心说说故事。晴雪啊，你来了。啊，对了，我给你介绍一下，这是我女儿夏晴雪。你腰间的蝴蝶图案好特别啊，晴、哎、雪。你这是干什么呀？爸，没听他说什么吗？这人就是个臭流氓
。哎，大叔，你的心脏是不是有问题啊？是不是得病了？我爸身体好得很，你在这诅咒谁呢？爸，这人绝对有问题，咱们别搭理他，我们走。哎，真是！哎，大叔，我没骗你，你得去医院看看啊。说你无一金童。难道我真的获得了神眼？爸，不是早跟你说让你别去工厂吗？身为咱们盛天集团的董事长。这事让大家知道了，他们会怎么想啊？好了好了，知道了，摇头。咱们这是去哪儿呢？当然去医院了。爸，你不会真信那家伙说的话吧？女儿啊，爸看人比你准，你不相信他，我相信他。喂，妈，怎么了？儿子，是扎实的。妈给你找了个相亲的姑娘，说这姑娘啊人不错，脾气也好。今天上午十点，你来青河饭店，都这样啊。妈，你，喂，妈，没规矩，干啥来了吃不到，还吃吃吃？你都老大不小了，才找个女朋友，等一会儿人家姑娘来了，你可得好好表现。妈。就你儿子这条件，谁能看得上呀？只要您身体健健康康的，比什么都强啊！来了来了，快坐坐坐坐。这是我儿子江飞，小飞姑娘，你叫周艳丽是吧？你们俩认识一把？怎么是你？怎么是你哎，夏先生的身体啊，很健康，没有任何问题，请放心。爸，你都听到了吧？那家伙没安好心，明明就是在诅咒你。报告拿错了，不好意思，刚才那份报告错了，这份才是夏先生。很抱歉，根据检测结果，夏先生的心脏位置有癌变细胞，幸亏来得早，得赶紧做手术。否则，后果不堪设想。怎么回事啊，小李？你俩认识啊？何止是认识啊！妈，这个人在地铁上偷拍我裙底。你胡说！什么？你，你打我干什么？是你女儿胡说八道。小飞，这是咋回事啊？妈，你别听他冤枉我。当时我和一个大叔在公交车站，他说我俩是同伙，去偷拍他，我没干这事儿啊。你说没干就没干，你有证据吗？妈，这个人就是长脸女螺丝的，他根本配不上我，上哪儿找的机会？全都是我搞错了。你有房吗？没有。你有车吗？没有。你有存款吗？没有。什么都没有，你过来三个撇清啊！就你这德行，也不撒泡尿照照？我呸！浪费我时间。你呀，我走。哎，大妹子，慢走吧，有话好好说呀。还商量个屁！这小子没本事也就算了。还干这么恶心的事儿，做儿子的是个变态，当妈的，我是什么好玩意儿？站住！站住！你们说我可以，不准说我妈，道歉！你一个臭屌丝，你哪来的勇气让我跟你道歉？没人说了，你脾气好着呢，你这姑娘咋这么说话呀？你还有脸说？媒婆说你儿子高富帅，有别墅，还有宝马，结果呢，全是假的。嫌我脾气差，那也得看看你儿子是谁啊。你儿子要是个富二代呢？别说偷拍了，更过分的事啊，我也愿意。可惜了，你儿子一没钱二没势的，一个月二五八千的，能养活得了？什么话？什么话？这是，我一个月工资六千，然后再加上年底奖金和福利，一年有八万呢。八万，我也不怕告诉我女儿啊，在盛天大酒店当白领，一年年薪就三十多万。行了吗？不用跟他这种臭屌丝炫富，走了。飞<笑>扬，都来妈没本事啊！妈，跟你没关系。三十年河东，三十年河西，以后谁看不起谁，说不定呢。你谁啊？你好，请问你是江飞
，江先生。我是，您是？是这样，您呢救了我们夏总一命，夏总呢，请您明天到盛天大酒店一聚。夏总？哪个夏总？这样，您呢到了就知道了。啊，对了，我叫杨虎，这是我名片，到了报我名字就行。再见。啊、肥羊，这可是咋回事啊？你是不是惹出啥人了？妈，看他们这个样子。不是来兴师问罪的，您别担心呀、啊。晴雪啊，事情办得怎么样了？我已经让杨虎去请人了。这次啊，多亏了江飞，要不是他，我恐怕命不久矣了。我承认，之前是我错怪他了。我的直觉告诉我呀，这个小伙子会是我们的贵人。哎，你不是？还没男朋友吗？你给我好好把握这次机会啊！我跟他，怎么可能？这家伙就是个下流痞子。你要是不相信他的话，明天我们一块儿去盛天大酒店，来当面试一试，我就知道了吗？是，怎么试？<笑>这里不能停车，下去。哎，好嘞。应该就是这儿了吧？哎，喂，你好，我是江飞，我到了。哎，江先生，我跟夏总在天字一号帮下等你，我让人下去接你。呃，没事没事，不用不用，我自己上去啊，不用接我。哎，好好好。你好。哎，先生。哎，请问天字一号报。不是你，你放开我！你个臭牛似的，怎么哪儿都有你、啊？我告诉你，啊，你少做梦了！你再怎么纠缠，我也不可能看上你这种废物。喂，谁纠缠你了？我来这是来找人的，跟你有什么关系？找人？你知道这是什么地方吗？这可是盛天大酒店，全江州规格最大的酒店，能来这的都是有钱人，最低也是个身价百万的。就你这身穿的。你有钱吗？来这种地方找人，你该不会是听说我工资不低，拍摄找工作吧？我告诉你啊，这盛天大酒店呢，可不是什么阿猫阿狗都能来的。哦，我是阿猫阿狗是吧？你口口声声说你是白领，我看你这白领啊，干的也不是什么干净的活。臭流氓，你看什么你？哎，哎我说的有错吗？还有你那研究生文凭啊，我看也是掺了水分了吧。我什么文明跟你有什么关系吗？我告诉你啊，你赶紧给我滚蛋！我没空搭理你，我跟你说了，我是来找人的。行行，找人是吧？找谁？杨虎。杨虎，你知道他是谁吗？他可是这盛天大酒店的老板，跟你还有交情？也算不上，就有一面之缘。就见过一面？你笑死我了！就见过一面，你就死皮赖脸的缠着人家，你少自作多情了、啊。喂。子涛，来大厅一趟，这有个垃圾在闹事。哎，你别胡说八道，谁闹事了？是杨总让我来的。我呸！你少往你自己脸上贴金了。杨总确实说过有贵客要来，这跟你有半毛钱关系吗？怎么没关系？万一杨总让你们等的人就是我呢？万一杨总让你们等的人就是我呢？靠腰啦！你先没来给我装逼了吼！子涛，你来的正好，就是他。我之前说的那个相亲的奇葩，都追到这儿来了，你说恶心不恶心？犀利哈！你要追我姐啦？好，我给你个机会，彩礼五十万，少一块钱都不行。娶她要五十万，我看她在这儿也就值五百吧。你要跟我瞎瞧啦？五百块，五千块啦！肚子疼，你傻逼吧？他在羞辱我，你听不出来啊？你娘嘞！你耍我是不是？你活得不能烦恼，看他了！我看你们谁敢动手！你们看这是什么？姐，这可是杨总的名片，一般都拿不到的啦。假的吧？新疆的？这名片你哪来的？对，哪来的？我说是杨总亲手给我的，你信吗？你信吗？嘛呢嘛呢？小王成，这是干嘛呢？成哥，他就是我之前说的那个变态相亲男。他骚扰我，别怕，有我在。哎、啊
，小林啊，怎么能跟这种人相亲呢？再说了，你去相亲了以后，我被窝凉了，谁给我暖被窝啊？他就是个常理拧螺丝的，哪儿配碰我？嗯，成哥，这床呢，只能给你暖。<笑>还是你听话。<笑>你们几个，像这种来历不明的臭乞丐，不赶紧轰出去，还在这磨磨蹭蹭的，酒店养你们吃闲饭啊？<笑>不是陈哥，这不能怪兄弟们啊！这小子有这个，就这什么意思啊？这不够吗？这东西呢，要是放在以前，还算是稀罕物的。不过呢，我们杨总前几天刚参加了一个招商晚宴，他的名片我亲手发的，丫的你哪儿捡来的？原来是这样啊，陈哥，幸亏你来了，嗯、不然啊，我们就被这个臭屌丝给骗了。陈哥。这哈的逼，说还要找杨总，知道杨总什么身份吗？就你丫还想找杨总？就连我想见杨总都不一定能见得到。你想见杨总，怎么着？你丫的身份比我还高呢？还高啊！首先，这张名片确实是你们杨总亲手交给我的。其次，我想你们自己去问问清楚。行了，你的把戏已经被我们拆穿了，还快滚出去！成哥，你说怎么办？这是咱们的地盘，惹我宝贝儿生气，宝贝儿说怎么办，咱就怎么办，扔出去。钱成，你好大的威风！虎哥，您来了。师营，师营，这里什么时候？你说了算啊！开玩笑的，开玩笑的。啊！哈哈哈哈哎，年轻人，咱们又见面了。大叔，真的是你啊？这……<笑>没错，是我。走，咱们里面聊。站住！我说你怎么这么眼熟呢？你不是那公交站的老头吗？你怎么在这儿？快闭嘴！成哥，就是他们两个偷拍我裙底，被我当场抓包。闭嘴！<笑>哎呀，这么巧啊！哼、嗯，姑娘，你也在这儿？我呸！你别这么叫我，我嫌恶心。杨总，就是他们两个，一老一少的，没一个好东西。我看啊，干脆打断手，把他们扔出去。要是让夏董事长撞见了，那不给咱们酒店丢脸吗？既然这样。杨虎，你知道该怎么办？你，我看你他妈是活腻歪！我看你他妈是活腻歪！你知道他是谁吗？他就是夏董事长。还有，这位江先生就是我们今晚的贵客，知道了吗？杨总，这怎么可能啊？老子今天把话给你说清楚，你要是把他们二位得罪了，今天晚上你死定了。您真是怎么样？现在你还觉得我是老流氓吗？夏董事长，之前是我有眼不识泰山，我知道错了，你原谅我好不好？你得罪的不是我，而是他。江飞，江飞，你替我向董事长求求情吧，不然我就真的完了。现在知道求情了？你当初在公交站污蔑我和大叔的时候，你怎么不这样啊？你知道给我们造成多大的负面影响吗？知道你跟夏董事长认识吗？我那是跟你开玩笑的，要不你也不想跟我处对象吗？我答应你、啊。哎，别别别，我们只是相亲啊，你别自作多情。说，您看怎么样处理吧？来人，插出去，给我往死里打！陈哥，陈哥，你救救我！陈哥，陈哥，周远林，你得罪了董事长，那是你自己咎由自取，咱俩不熟，别乱攀关系。不是你说好的，只要我伺候好你，你就当我身高发财吗？怎么这样？还有这事儿？夏夏董事长，都是这个臭娘们刁难江先生，还想把脏水泼我身上，我是冤枉的。刚才是谁说我是臭乞丐，还要把我轰出去来着？是你吧？我，江总，我有眼不识泰山，您就原谅我这一次、哎哎哎，原谅我吧。他说，您看着办吧。我
，江兄弟是咱们圣天的贵宾。辽虎，你知道该怎么办了？明白。你们几个，从今天开始，给我滚出圣天大酒店，永不录用。混出去！你这个臭娘们！我怎么知道是你们这样？小兄弟，这边请。<笑>大叔，这就是天字一号包厢啊！哎呀，先坐下，坐下再说。您这么有钱啊？<笑>你要是喜欢的话，这间酒店送给你。大叔，您别开玩笑啊！我过来不是为了这个。你救过我的命，区区一间酒店，对我来说算不了什么。小伙子。收下吧。您来真的？我，你别拿我开涮了，我。大叔，您这是干什么？我不能说。这是我的四朵金花。你看看，有没有你喜欢的？我,我不太擅长这个事儿啊，大叔。哎，让他们走吧。<笑>我这四朵金花，你一个都看不上。大叔，您就别跟我开玩笑了，我真不太擅长这个事儿。清雪，出来吧。再少些。哎，江飞啊，请你原谅我刚才的安排。你呢，能够经得起诱惑，很好。你呢，各方面条件不错。我今天啊，想把我女儿夏清雪许配于你，你意下如何呀？什么？大叔，您别开玩笑了。我没开玩笑。你们两个年龄相当，那又是单身，很般配嘛。爸，怎么能这样呢？我们俩根本就不熟。有什么熟不熟的呀？感情可以慢慢的培养嘛。啊，<笑>你们两个选一个好日子，去把结婚证领了，怎么样？爸，那个夏总，我觉得夏小姐说的对，这事急不得。我晚上还加班，我先走了。哎，江飞，江飞，江飞！爸，你说，你为什么一定逼我嫁给他？他救过我两次命，你说有多巧？假如说，你要是不相信他的话呢，咱们俩打个赌。什么赌？在一年之内，他的名字将轰动整个江州。你不是对经商？很感兴趣。嗯，假如说爸爸输了，我就把整个夏家的产业全部交给你来管，怎么样？真的吗？爸，这可是你说的。说一波。嘿、嗯，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！江飞，你跟夏董事长聊完了？没又是你们了？哎，之前是我们不识好歹，我们哪知道你跟夏董事长认识？我跟夏董事长只是萍水相逢啊。哦你们想找我帮忙，不好意思找错人了。好，萍水相逢，那你在公交车上，你们第一次见啊？不错啊，所以别想从我身上捞到任何好处。让开，让开！姐，这个苏兰狐假虎威，他耍我们嘞！姓江的，给我等着，我跟你没完！哎。我是夏清雪，夏小姐，你怎么会有我电话？只要我愿意，什么信息我查不到。快过来吧，民政局等你。民政局，我们这就结婚了？你不用高兴的太早，我不过是为了应付我爸。你看看这个结婚契约书，你看什么？很简单，你只要答应我三个条件：第一，你不能碰我，这是最基本的条件；第二，我们要住在一起；第三，我们不能在外人面前露馅。能做到吗？我没有住在一起，我还不能碰你
，你要是做不到的话，现在反悔还来得及。我想想啊，爸，我只给他一年的时间。要是一年之后，他还是像现在这样一事无成，不管怎么样，我都要留。捡了个便宜老婆好像也不错，至少我妈那边不会再催着我去相亲了。我同意。走吧，上车。我还有点事儿，要不你先走吧。东西帮我带回去。行，城江七号别墅，到时候记得过来。拜拜。哪儿来的野小子？在这偷偷摸摸干嘛呢？找死啊！你这车有问题啊！我爸刚买的车，价值两百万。你小子会不会说话呀？啊，不会说话给我滚！怎么回事？爸，这小子偷偷摸摸的，我正要揍他。年轻人，今天我心情不错，想跟你一般见识。走吧，我不能走。为什么？因为我马上就要死了。什么？哎呦，不是你小子混你一手！年轻人，饭可以乱吃，话不可以乱说。你知道你在说什么吗，大叔？你这个手车有问题。什么？你拿我们当傻子似的？刚刚你还说车有问题啊？现在倒手串也有问题，怎么？刚刚是我看错了。如果继续再佩戴这个手串的话，只能活这个数。五千？不是你敢诅咒我吧？五，我爸身体好得很。三，二，哎，不是你小子，你找死！不是你敢诅咒我吧？我我爸身体好得很。三，二，哎，不是你小子，你找死！爸，怎么样，爸？这到底怎么回事？你今天要是不说清楚，小叶我弄死你怎么样了、哎，小兄弟？你还真神了！有人要害你，回去好好查一查吧。哎，等等，小兄弟，你的救命之恩我无以为报。我是青云集团的林锦云，有什么事情你可以随时联系我。好。爸，您看这小子，真有两把刷子。废话，这小年轻不是一般人。一定跟人搞好关系。城江七号别墅，应该就这。啊，这就是有钱人住的地方吧？我还真牛逼呀、啊！哎呦！嗯，啊！你家厕所怎么不装门啊你洗完了，臭香妃，你装什么装？你恶不恶心？竟然偷看我洗澡！
，是你让我来别墅找你的。再说了，谁家厕所不装门啊？我一个人住，装什么门？以后你只准在楼下，不准上去。你听到没有？知道了。青云计划合作书，这是啥？我来长长眼。青云集团是我们现在最大的合作商，明天我们有个签约仪式要谈，要正式确立我们的合作条款及分成比例。可惜，可惜什么？可惜青云集团的要求越来越高，我们压力很大。明天的合作能不能谈成还不一定呢。对了，你准备准备，明天你也跟我过去一趟。我，我去干什么？让你去就去，问那么多干嘛？别怪我没提醒你，明天有很多有头有脸的大人物，你能闭嘴就不要说话，别给我惹麻烦，知道吗？我有可能不会惹麻烦，或许还能帮到你。就你，你有什么这方面的经验吗？那倒没有。我就说，你个臭拧螺丝的，能帮上我什么忙？桃儿，喂，妈。小肥呀，妈又给你找个对象。不要老给我相亲啊！这可是你终身大事儿，你想打一辈子光棍是咋着？妈，我找到媳妇儿了。好了好了，先不说了，挂了。哎，你干什么？我想把你带回家给我妈看看。你要时刻谨记我们之间真实的关系。不是，我刚才不是在楼上看到你洗澡了吗？我觉得我得对你负责。你，臭流氓，臭江飞。<笑>哎，清雪，哟，换了身衣服还挺精神的。哦，对，这这那什么玩意儿这？哎，你在这等会儿，我等会儿来找你。这鞋怎么买小了呀？这不是江飞吗？张菲菲啊，你怎么在这儿？今天是两家公司的项目合作仪式，我是盛天的业务部组长，我在这里不是很正常。倒是你，你在这里干什么？我过来看看，怎么了？不行啊？你别以为我不知道啊，你不是在厂子里拧螺丝呢？今天的事儿跟你有半毛钱关系吗？怎么跟我没关系了？是我老婆叫我来的。你老婆是谁啊？夏清雪。江飞啊，你是在跟我开玩笑吗？你知道夏清雪是谁吗？我当然知道了，她是盛天集团的大小姐。知道你还胡说八道？夏小姐是现任的集团总裁，还是咱们江州有名的大美女？你说她是你老婆，我还说我是你妈呢。哎，张菲菲，你说话注意点分寸好不好？菲菲，这就是你说的那个老同学吗？哎呀，可不是嘛！当初啊也是瞎了眼，居然会去想着追这种臭屌丝。有句话怎么说来着？以前的你啊，对我爱搭不理；现在的我啊，你高攀不起。这是笑了，姓江的，知道吗？我们菲菲这大半年的业绩都是第一名呢，马上就要升任我们业务部经理了。而你只是一个小小的打工人，本事没有，就知道吹牛呢。哎，信不信吧？啊！哎，江飞。放完屁就想走，哪有这么好的事？姓江的，你那上班地方咱们也知道，不过盛天旗下一个小厂子，就你还想泡夏小姐呢？也不照照镜子，看夏小姐会不会让你滚蛋啊？我滚不滚蛋我不知道，但你们俩一个都跑不掉。好你个江飞啊，你这张嘴真是比我们家马桶盖都硬。你信不信我把我们夏小姐叫来，让你吃不了兜着走啊？不用这么麻烦，我来了。不用这么麻烦，我来了。嗯、老婆、啊，夏总，你来的正好，就是这个垃圾碰瓷你，非要说你是他老婆呢。就是啊，夏总，他是哪儿来的脸啊？敢碰瓷夏总您啊？我们两个的确结婚了，江飞就是我老公，有什么问题吗？嗯嗯，不是夏总，你说他是你老公？不错，老公，刚才发生什么事了？啊，他俩说我是臭打螺丝的。还说让你开除我，我就觉得他俩特别。他们说的没错，我的确得把你开除。什么
，真不愧是夏总啊！果然雷厉风行，秉公处理。姓江的想吃您的软饭啊，也不掂量自己几斤几两。我呸！听到了吧？作为我的丈夫，还整天去厂里拧螺丝，实在有些不妥。明天别去厂里上班了，来我身边，做我的贴身丈。至于你们两个，连我的人都敢动，你们被解雇了。夏总，再给我们一次机会吧。就是啊，夏总。这次的项目一直都是我们在跟进的，如果您这时候把我们开除了，恐怕影响不小。你是在威胁我？我说过的话就没有收回的。老婆，咱们大人不计小人过，原谅他们吧。要不赶紧走。夏大小姐，没想到你脾气还这么大。夏大小姐，没想到你脾气还这么大。吴浩，我就知道你会来。<笑>星云集团在房地产领域一直名列前茅，你们竟然能跟他们达成合作，这么好的日子，我怎么能不来？你们俩干嘛呢？吴少，我们得罪了姑爷，夏总他要把我们开除。清雪一直单身，来的什么姑爷？你再敢乱说话，我撕烂你的嘴！吴浩，别跟他们过不去，我可以明确的告诉你，我结婚了。这是我的丈夫江飞。我去，我就说天底下没有免费的午餐。这个小妮子，那我当挡箭牌呢？清雪，跟我开玩笑呢。你结没结婚，我能不知道？你爱信不信，结婚证在我家里，难道让我给你看啊？你搞什么鬼？你难道不知道我对你的心思吗？他哪来的？你干什么吃的？做一下自我介绍。嗯、呃，那个，我是……他就是被拉来演戏的，可惜了，演技不怎么样啊。是你。是你，这人好眼熟啊！他是谁？你爸身边的人。<笑>夏小姐，我是盛天大酒店的大堂经理，刚被夏董事开除。夏小姐，您这样的大人物不认识我也正。你的事儿我都听说了，盛天集团涵盖了各个领域。今天是签约仪式，不是酒店的业务。你来这里干什么？我让他来。什么意思？这得多感谢我们吴总，得亏我们吴总的全力推荐。我现在已经是青云集团的人了。夏小姐，我现在有资格站在这儿了吗？这吴浩也是青云集团的人吗？他不是，但是他的舅舅是江州首富，姚老。嘿嘿，小子，周艳林都把你的破事跟我说的，你跟夏家一点关系都没有，压的谁给你脸呀、啊？<笑>还在这装啊？原来是演戏。夏清雪。你说你演戏就演戏，找这么个垃圾，你不嫌丢脸？什么呀，都是假的，早就感觉不对劲了。这个家伙、嗯、真恶心，谁说我们是假的？夏清雪，你知道自己在干什么吗？你们不是不信吗？证明给你们看啊！好，好，好，真跟这个垃圾搞起来了。你叫谁垃圾呢？要不是有姚老给你撑腰，你还不如。就算如此，我在事业上也能帮到你吗？我能给你下家更好的资源。这小子，他能给你什么？或许我才能给下家真正的飞鸿返达。江飞，你还真会往自己脸上贴金啊！你一个臭打工的，你有什么本事啊？对啊，江飞，你个臭打工的，就会拧螺丝，拧一辈子的螺丝，下家也飞鸿腾达不了啊！说得好，你们两个以后跟我混。盛天能给你们的，一样能，甚至比他们给的还要多。太好了，谢谢,谢,谢吴少，谢谢吴少。夏清雪，我再给你一次机会，离开这个臭小子，跟我在一起。吴浩，我不喜欢你，我们之间不可能，你死了这条心。谁给你的这个底气，就是这个青云集团是吗？你别忘了，这条线都是我帮你搭上。这件事我很感谢你，但是我们也给了你五个点的提成。你拿这件事来说不合适吧？很好，别以为你攀上了青云集团就能高枕无忧，咱们走着瞧。哎，夏总，这怎么回事啊？别管他了，发布会就要开始了，准备的怎么样？准备好了，夏总。今天要是能和青云集团成功达成合作，咱们公司市值能翻好几倍呢。嗯，但愿如此吧。大家好
，今天是青云集团和盛天财团项目签约仪式，双方都是房地产领域的佼佼者。下次的青云计划，我刚刚看到吴少跟青云集团那帮人在聊天。今天这事儿不会出什么岔子吧？事已至此，想那么多也没有用。夏总，你怎么能看上他这种人啊？他就是一臭打工的，哪配得上你啊？你想说什么？哎呦，我就是想不明白，人吴少是吴家大少爷，背后还有姚家撑腰，这个臭打工的，他拿什么跟吴少比啊？一会儿签约仪式开始了，该怎么做，你应该知道吧？吴少放心，我都懂。盛天财团这次就玩完喽。夏清雪不知好歹，落到今天这个地步，是他自找的。我宣布。今天的签约仪式正式开始。那接下来，让我们有请双方负责人上场。主持人叫的是青云集团的负责人，你上来干什么？夏小姐，真不好意思，我就是青云集团的负责人。你，你是青云集团派来的代表。你。你是青云集团派来的代表，不错，夏小姐，这么多人看着呢，该说正事了。姓江的，看看你干了什么好事！就是因为你，我们夏总惹上天大的麻烦了。不是，这跟我有关系吗？好啊，你还好意思说？要不是，要不是因为你，我们夏总会得罪前程吗？会得罪吴少吗？你说，他要是跟我们没完？怎么办？放心，我会帮他的。你帮，你帮，你拿什么帮啊？啊，你就是一个上不了台面的打工仔。我跟你说，今天这个合作要是谈不成，我跟你没完。这是我们整理出来的完善方案，你看看，如果没问题的话，就可以签合同。方案没问题，不过这个分成比例的事儿，咱们还得再商量商量。哪有人临时改合同的？再说了，三七分成已经是我们能接受的底线了。你们之前提的二八分成，我们实在接受不了。哎，不不不，二八分成是之前商量的分成方案，现在我们要求的分成是一起分成，你们一，我们九。我现在算是明白了。前程，不就是因为我爸开除了你，你确定要公报私仇？哎，夏小姐，这你就冤枉我了，这可不是我的意思。难道是吴浩指使你？夏，我在盛天大酒店工作了十年，没有功劳，有苦劳吧？夏清叶那种东西，因为一个来历不明的臭乞丐把我给赶走了，让不让人寒心？要不是有吴少帮我，我的前途可就完了。嗯，乔乔，有些人没本事，还想吃夏家的软饭，现在连整个盛天都被拖累了吧？我要是他呀，早就找个地方撞死得了。说的对，就他一个废人，还想这样那样的，真是想个屁。嗯，新疆的，你不是说能帮夏总吗？你倒是帮啊，你帮一个，嗯、让我们开开眼了。那好吧。夏小姐，这还真是三十年河东，三十年河西呀、啊！今天这个事儿，你要是不答应的话，那这个合作就到此为止吧。不就是一种分成吗？我们答应了。不就是一种分成吗？我们答应了。江飞，你胡说什么呢？三七分成已经不赚钱了，一九分成还得赔钱。我说的是，他们分一成，咱们分九成。你丫的是在跟我开玩笑吗？我没跟你开玩笑，我这要说的是，你还嫌我不够烦吗？别给我在这捣乱！青雪，我这是在帮你啊！你没听他们说吗？这一切都是吴浩在暗箱操作，你想帮我又怎么样？你帮不上忙的。亏我为这个项目筹备了大半年的时间，没想到他们竟然派这么一个玩意儿来应付。哎，小子。今天是两家集团的签约仪式，你这样搞，上面的人知道吗？关你屁事儿！我现在是这儿的负责人，我想怎么样就怎么样，有本事再把我开除啊！
。喂，啊，林总，是我。啊，林总，是我，你还记得吗？年轻人，我记得你救过我的命，怎么会不记得呢？是这样，我老婆呢，跟您公司在谈项目，但是有个人总是从中作梗，你看这样得不偿失，对吧？您说这事儿该怎么办啊？鸿飞大酒店，行，我让我那个儿子小峰正好在附近，让他过去。好嘞，你家装的还挺像。我现在已经不是上天的人了，你就算把夏星夜那个老东西叫过来，你能拿我怎么样啊？你觉得我是在给大叔打电话吗？这是我们林总的私人名片，那价值不菲啊！难道你？刚才给我们林总打电话，你说呢？别听他放屁了，这张名片我也有。前几天招商宴上，林总给每个人都发了一张。我看这小子不是进，就是偷的吧？啊，进，你小子，跟我装的，是不是想死啊？姓钱的，我开始你活的不耐烦了吧？姓钱的，我开始你活的不耐烦了吧？少爷，您来的正好。我跟盛天他们的人谈合作，可他们呢根本就不配合。林少爷，不是他说的这样，是他单方面刁难我们。怎么说话呢？我们对盛天已经做出了最大程度的让利了，可是你们呢，蹬鼻子上脸。我建议取消这次的合作。哎，小李啊，就是这个人从中作梗，倒打一耙，我们大家都看着呢。你以为我们都是瞎子啊？哎，有你说话的份儿啊！你给我闭嘴！哎呀，你给我闭嘴才对吧？少爷，您这是……江先生，我来晚了。没事儿，你叫钱程是吧？是。从今天开始，你被开除了。哎、啊啊，少爷，我少爷，我错了。我刚来咱们集团工作没多久，您不能这样。啊。这个项目合作跟这次签约仪式没有关系，主要你得罪了江先生，你就该死。来人，少爷，少爷，我错了，你再给我次机会，少爷，再给我次机会，少爷。站住！站住！钱程是跟我混的，也是我推荐过。小林啊，你确定要开除他？原来他是吴少宁的人，那今天是我做错了。少爷，少爷，您明鉴啊！姓江的这小子狮子大开口，管咱们要九成的利润。这是完全没把咱们放眼里啊！这是真的吗？不错。江飞，你疯了吧？林少，不是这样的，还开玩笑的。夏总，我早说过这家伙不靠谱，咱们为了这个项目付出了这么多，这下好了，不然他就回了。江飞，你太让我失望了。从今以后，我不想再见到你。哎，老婆，老婆，老婆。我宣布，双方合作继续进行。至于利润分成方面，江飞，我们青云集团，盛天集团要大祸临头了。青云集团要给咱们让利，什么？让利十成？什么？让利十成？林峰，你逗我呢？让利十成？你不想赚钱了？钱是赚不完的，更何况这些都是小钱。江先生呢，对我爸有救命之恩，除了百分百让利之外，我们还要对盛天追加五千万的投资。先生，您看一下，我看看，居然是真的，真有五千万，这挺好。至于他，之前呢确实是我做的不对，早知道他是你的人，我根本不会录用。来人，给我把他打一顿扔出去，并且拉入青云集团黑名单，以后禁止入内。来人，给我把他打一顿扔出去，并且拉入青云集团黑名单，以后禁止入内。少爷，吴少，给我个机会，少爷，你诚心跟我作对是不是？吴少背景深厚，我怎么敢得罪呢？但是要是涉及到江先生，那不好意思，就算是我爸今天亲自到，结果也是一样的。好
你一个两个给我等着，你们来日方长。哎，无上无上，等等我们啊！江先生，这样的处理方式，您还满意吗？哎呀，很满意。这样啊，我老婆就不会生我的气了。江先生，我爸正好有事情找你，这边请。走。怎么回事？这个家伙他到底是什么人？你爸也太可气了，请什么吃饭呀？爸，人我给您带来了。哎，您说，说，张先生，哎呦，快快快快快快，快走快走。哎呀，上次见识你的本事，真上林某大开眼界呀！今天还有个大人物要来，还得麻烦你。大人物？谁呀、啊？哟，说曹操，曹操就到。姚老，哎呦，你们来了。哎，这位是江先生，这位是姚老，江州的首富姚清远。姚清远，他就是那个江州首富。小兄弟，哎、我最近啊，莫名其妙的被一种病折磨着，非常难受。听医生说，我只有一个月可活了。建云与我说：“你年纪轻轻，医术高超，你看，给我看看吧，全当司马当活马医了。”是啊，江医生，您给看看。是啊，江医生，您好好给看看。原来是这样啊，难怪林总会叫我过来。但是姚老，我也只能勉强试一下。江医生，你这是在干什么？姚老，你被人下蛊了！啊，下蛊！不，你把它弄清楚。这个蛊虫进入你的体内，会蚕食你的精元，消耗你的体力，时间一久啊，必死无疑。啊，这么严重？放了！我从医十几年，从未听说过一巴掌可以治病的。小子，你拿我们当傻子吗？江医生，这位是姚老的贴身医生，刚从境外学成而来，他精通上百种医疗手段，号称是医学领域的全能。江医生，你这样做会不会有问题啊？我们错了。大错特错呀！江医生他不是在打姚老啊，他确实是在给姚老治病啊！治病？这明明是在打姚老啊！是啊，不不不，你们看他击打的部位，并不是毫无章法，反倒每一次击打都能精准命中头骨的缝隙。这位年轻人对人体的骨骼分布了如指掌，最精密的医学仪器也做不到这么精准。那既然没什么事了，在下就先告辞了。哎、师傅，如果我没猜错的话，你刚才用的是失传的神龙摆尾啊！我要拜你为师。哎、这个我也不太清楚。师傅、哎，这是要干嘛呀？稍等我一下。我特别崇拜你。抱歉。人在哪儿呢？呃，我还在酒店呢。我在酒店门口，你马上过来。呃，好了好了，知道了。呃，那个拜师的事儿之后再说啊。我现在有点事儿，我先走了。白老，注意身体啊！哎，师傅，改日见。秦轩，你干嘛去了？呃，我……行了，我不想听你废话。今天这事儿，林燕已经跟我说了，以后别再给我惹祸，否则别怪我对你不客气。老婆，我明明帮了你啊，你为什么这么……少这么叫我！成事不足败事有余，还好签约仪式圆满结束，不然我整个圣天都完了。我成事不足败事有余？难道不是吗？今天要不是林家大少爷放了我们一马，我们整个圣天都要赔进去。今天要不是林家大少爷放了我们一马，我们整个圣天都要赔进去。那你有没有想过，为什么林峰会放我们一马？我知道是吴浩帮了我们。吴浩
不是，跟吴浩有关系吗？哎，你不是在现场吗？你跟清雪说说呀。本来就是人家吴少帮了我们，让青云集团让你十成。怎么着，你还打算冒认别人的功劳啊？不是，你怎么睁着眼说瞎话呀？夏总，你看，这人没本事就算了，还嘴硬，这次啊就不该带他过来。你，是我考虑不周。江飞，你以后少给我惹祸。我惹祸？你到底相信他还是相信我啊，夏总？你看他还不服气呢。这种人要是留在身边，会出大事的。我看呢，吴少才是最好的选择。好了，今天的事到此为止。吴浩那边的人情我会记下。江飞，你要是再这样，别怪我跟你离婚。回家。吴少，你有什么事？夏清雪跟那个姓江的小子到底什么关系？吴少，我不知道啊，但是他们俩好像真的领证结婚了。老子花了这么多功夫，夏清雪竟然跟那个小子鬼混，他什么背景？吴少，这个我就真的不知道了。这里有一百万，你先拿着。李助理，以后啊，咱们还得常联系。是，吴少。好累啊，大姐。嗯。怎么了？有心事啊？明知故问，青云集团成立这么久。什么时候这么大方过？让利十成，我想都不敢想。那有啥的？你合同都签了，你还担心什么？不，这事没那么简单。吴浩突然帮我这么大忙，你说我要怎么还？吴、嗯、浩，不是，我都说了，这事跟吴浩没关系，这事是我。江飞，你知道为什么要跟你结婚吗？我觉得你人很老实，没那么多歪心思。可是你没那个本事，就不要显摆自己的能力。你这样虚荣的自尊心，让我觉得很讨厌。啊，我虚伪。你要是相信李燕的话的话，你就当我什么都没说，好吧？你这话什么意思啊？李燕是我的私人助理，她跟在我身边超过五年了，都是尽职尽责，不像你。算了，亏我爸还那么看重你，甚至觉得你能在一年之内名扬天下。你看你现在的样子，难道你不觉得羞愧吗？我现在要去洗澡，不许偷看，不许上楼，否则别怪我对你不客气。不准偷看，我又不是没看过你的身体，小气鬼。啊啊、清雪，清雪，清。你别上来的吗？不是，我上来是来救你的，谁让你叫那么大声啊？你滚，给我滚出去！江飞，你是不是把我说的话当耳旁风啊？哎，不是，清雪，我又不知道发生了什么情况，所以我很担心你，我才上来的。我只是看见一只虫子。哎、虫子有什么？给我出去，滚！这么小气，动不动就打人，有病啊，真是！哎，香妃，你又占我便宜！刚刚要不是我救你，你就摔倒了。怎么了？我刚刚不小心在浴室崴了脚，我跟你说这些干嘛？我不想看见你，赶紧离开这里！你干什么？帮你治疗啊！我警告你，你要是耍流氓，我就报警！你怎么把别人都想那么坏呢
。原来你还会按摩呢！你不知道的事儿还多着呢。这昆仑医仙教的东西可真好使啊！这么多神级按摩的手法，随便拿一个出来都不简单啊！你在干什么？呃，不不不，我没有。你无耻，滚开！哎，不是我。哎，张神医，在忙什么呢？哈哈哈，是姚老啊？怎么了？是这样的，明天是老头子我的六十大寿。江神医，你是我的救命恩人，到时候还请您务必光临啊！哦、收音啊，我想想啊。好,好，江神医要是肯赏脸，我让人过去接你。哎，那倒不用，我自己过去。那我就静候江神医了。好嘞，<笑>拜拜。爸，你别跟我提他了，他这人就是个臭流氓。是吗？哎，小飞他对你做什么了？爸。他这人根本就没有你说的那么好，哎，没什么本事就算了，还老是色眯眯的盯着我，谁知道这样下去会发生什么事儿啊？那都结婚了还这么见外？你总替他说话，结婚怎么了？结婚还能离呢？我不管，他要一直这样下去，一年我可忍不了，我要跟他离婚。吴昊，他要干什么？好香啊！是保姆阿姨在做饭吗？啊、江飞，怎么是你啊？这屋里就咱们两个人，不是我还是你啊？你还会做饭啊？我不像你们这种富二代，每天好吃好喝的有人伺候着。我要是不会做饭啊，早都饿死了。来，尝尝，看我这个打螺丝的做的饭，合不合你的胃口？怎么样？没想到你还是有点用。怎么了？今天是江州首富姚老的六十大寿，姚老是吴昊的舅舅，吴昊邀请我过去。这是好事啊，去呗。嗯，的确是好事。姚老的寿宴上肯定名流汇聚，要是能借此机会认识姚老，让我们圣天更上一层楼的话，那就太好了。但是我不太想见吴昊，这还不简单？你不想见他就不见他呗。你把事情想得太简单了。姚老的寿宴那是谁都能去的吗？我们圣天还在发展阶段，要不是吴昊邀请，我们连门都进不去。这有啥的？我带你进去。<笑>你跟我去有什么用啊？你又没有邀请函，你去了只会跟我一起丢脸。姚老都给我打电话了，邀请函有什么用啊？姚老给你打电话？对啊，对了，他他还说让我来接我，我说不用不用。江飞，你这样说话有意思吗？你知道姚老什么级别吗？就连我爸都没法直接跟他对话，你凭什么？你不信我，要不咱打个赌？好，你要是赌赢了。条件随你提，这是你说的哦。但你要是赌输了，就给我老老实实闭嘴，别再吹牛了，否则我就把你赶出去，跟你离婚。我要是输了，我怎么来的怎么走。嗯，姚老真不愧是江州的大人物，你看来的全是名人。哟，这不是乡巴佬江飞吗？周艳林，怎么是你啊？你还真是乡巴佬，谁不知道今天是江州首富姚老的寿宴？你一个乡巴佬能来，我跟我老公就不能来吗？你老公？哎，叔叔，她老公在哪儿呢？长得帅吗？秀玲啊，这人是谁啊？这么没有素质！老公啊，这就是我相亲遇到的那个土鳖，你就把他当个屁算了。
你还不知道我老公是什么人吧？他可是江州医学院的院长，又是国家医学协会的会长，响当当的一个大人物。倒是你，这种地方你来得了吗？我怎么不能来啊？今天来的可都是上流社会的人，分为室内和室外两个区，能进来的才能给姚老祝寿，所以其他人呢，只能待在外面。最次的也是个身价百万的，你一个乡巴佬，你混进来干什么？真的吗？我也听说了，身价不够，连见姚老的资格都没有。哦。哟，美女，你怎么跟这臭打工的混在一起？他能养活得了你吗？我自己有钱，干嘛要他养？<笑>你有钱？那你是谁啊？<笑>你有钱？那你是谁啊？盛天集团夏清雪。什么？盛天集团的大小姐？新疆的？你不是说你跟夏董事长没关系吗？哎，我跟夏董事长是没关系，但是我跟他有关系啊。那那你们什么关系啊？难不成？不错，她是我老婆。说什么呢？你俩是夫妻关系？这这怎么可能啊？老婆，告诉他，谁是你老婆？你啊，现在不是都领完结婚证了吗？从这出去之后，我们就离婚，以后再没有任何关系。你什么意思啊？你说呢？今天的赌约你输定了。什么嘛，原来就是一个跳梁小丑。谁给你的勇气在这儿装啊？雪玲啊，不要跟这些人说那么多话，拉低我们的 level。Let's go。哥哥，老公，都听你的。新疆的，别再让我碰到你。拉低我们的 level， 清雪，你真不相信我啊？好，那我就证明给你看。Go， go， 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 go。哎，你好，请问是江医生吗？是啊，我是山城集团的，你进。哎、啊、哎，你小子干什么来了？你们不是在等一个人吗？哼，是又怎么样？我舅舅之前重病缠身，被一个神医妙手回春救了，特地让我在这儿迎接。不是我跟你说这些干嘛？关你屁事！怎么不关我事儿了？万一你们要等的人是我呢？就你，姚管家。哎，吴少爷，今天什么日子？啊？我舅舅的寿宴。什么阿猫阿狗都能进来吗？找几个人，打一顿扔出去。是，来人！不是你，吴浩，给我住手！清雪，你来了，早说，我找人去接你。不必了，我就是过来看看。啊，过来看看，咱就是说，要不是我给你邀请函，你进来。你，哎，清雪，不就是一个姚老的寿宴吗？我带你进去。哎、啊，给我站住！你有邀请函啊？没有。你没有，你吹什么牛？你知道这是哪儿吗？姚家酒店，我舅舅的地盘。你当是菜市场了，说进就进。哎，你这人好没素质啊！你看清楚他。江飞，都什么时候了，你还要为你那点虚荣的自尊心在这胡说八道是吗？不是你说的那样。哟，有些臭屌丝可真神气啊！死皮赖脸的攀关系，也不看看自己是什么身份。你谁啊？啊，吴少啊，我叫朱艳玲，之前是跟程哥混的。前程啊，他本来自己就是个小角色，登不上台面。你算什么东西跟我说话？你算什么东西跟我说话？我们都是给姚老祝寿的，你这么说话不合适。你又是谁啊？啊，吴少啊，你们不是在找神医吗？我老公啊是江城有名的医生，你们家里人要是有什么病的，我老公保证给你药到病除。神医？嗯。您是？哎呦，我姓江，在医学界是小有虚名的啦。哈哈哈哈，江神医啊，我舅舅特意让我在这里迎接你，来，快请进，快请进。什么情况？哎呀，老公啊，你可是响当当的大人物。
，凶手的病人那么多，受点礼遇也是应该的嘛。那是，嗯、那是的哟。<笑>陈与人之间的差距可真大呀，有些人死皮赖脸都搭不上一句话，真可惜。那二位，请。走<笑>、嗯。我先送他们进去，该怎么处理，你应该知道。哎、明白明白，无少放心。今天我们家老爷六十大寿。要有请柬才能进，无关的人，请离开。无关的人，请离开。你确定我是无关的人？我劝你最好还是问清楚。废话，你没听见武少说吗？连请柬都没有，赶紧滚，不然叫人把你轰出去。不是你这人说话。谁说我们没邀请函呢？夏大叔，您来了。爸，您怎么来了？这么大的场合，我们怎么能不来呢？清雪啊，这是怎么回事啊？爸，亏你还帮他说话，他答应了带我进去，结果呢，被拦在这里了。夏总，我都说了，这小子言过其实，咱们可不敢相信他。行了，邀请函我们有，现在可以让我们进去了吧？我得打个电话问问。吴少，夏新叶来了，他有邀请函，咱们怎么办啊？咱们怎么办啊？夏清雪不肯服软，那个姓夏的老东西也讨厌，你让他们都给我老老实实待在外面，一个也不。明白明白，放心吧，吴少。不好意思啊，各位，里面。已经坐满了，你们不能进去。怎么这样啊？我们有邀请函。哎，夏小姐，有邀请函也不行，这是上面说的，我也没办法。睁大你的狗眼看看，那为什么他们有邀请函就能进去，我们有这不行呢？管那么多干什么？跟你有关系吗？有关系吗？有关系吗？哎呦，我说你这个看门狗，姚老就这么安排你的，你就不怕我给他打电话？我呸！姚老什么身份？你什么身份？你配给姚老打电话？嗯，这是你说的，我现在就打给你看。打呀！我打个电话。哎呦，姚先生，你们的人可真是那……喂，喂。嗯，呃，我给姚老打电话了。他说一会儿就过来接我。我呸！你真把自己当根葱了？一个社会的底层垃圾，姚老师，你什么身份？出来接你？赶紧滚，不然别光对你们不客气。这位先生，请你说话客气一点。我们盛天集团在江州也算是有头有脸的，何况我们也有邀请函。你这么说话不合适吧？夏总，这小子就是个上不了台面的。再这样下去，我们脸都被……爸，李燕说的没错，江飞，我对他已经彻底失望了。清雪，我……你别说话，江飞，我现在不想看到他。李燕，把他送走。是，夏总。嗯。哎，别拽我！什么？呃，是是是，明白明白。我们老爷发话了，你们可以进去。我就说吧，他说。来喽，没问题，进。嘿，什么玩意儿？你把自己当回事儿？是不是这个啊？啊，对。哇，夏总，第一次来参加杨老的寿宴，这也太荣幸了吧！其实我也是，希望这次能把握住。嗯、这个电话。不好意思啊，江振义，你进来了没有？进来了，不用走。今天这个寿宴呢，我想请你上台讲几句。哎呦，再说吧，拜拜
。哎，县江呢？你又给谁打电话呢？装神弄鬼的。是姚老给我打电话，想让我上台讲两句。夏总，你看他，没完没了的又来。江飞，你能不能正常点？清玄。我怎么不正常了？你明明没有那个本事，非要打肿脸充胖子，这么多人看着呢，你觉得很好玩是吗？哎，不是你，哎，小飞啊，今天咱们来的目的呢，主要是结识这儿的名流，这对咱们圣天的发展呢是有好处的。至于说姚老呢，咱们能见上一面就已经很不错了，不要再奢求其他的了啊！哟，你还真混进来了，你脸皮可真厚。怎么是你呀、啊，小姑娘？哟，今儿可真巧啊！老流氓，你也在呢。小林啊，什么情况啊？哎呀，老公，你不知道，这个老流氓他猥亵我，被我抓包之后，还把我开除了。什么？哦哟，还有这种事情啊？就是啊。你别胡说八道啊！大叔没干这种事儿。还有啊，你当初被抓包、被辞职，那是你咎由自取，你别诬陷我们。我诽谤。他都把女儿嫁给你了，你还不得穿一条裤子啊？什么卖女儿？你什么意思啊？你好歹也是夏家的大小姐，嫁给这种下三滥的，你有没有点骨气啊？我看呢，你们这一伙人，该不会是私底下干了什么见不得人的勾当吧？小姑娘，我劝你说话得注意分寸。哟，夏董事长脾气可真不行，可惜了，你这套啊，我们。夏总，你看，都是因为这个姓江的。怎么到处被人瞧不起？对了，我跟我老公来赴宴啊，那可是姚家人亲自出来迎接的，不像你们这些人混水摸鱼的。什么叫差距啊？这就叫差距。什么？姚家专门派人接你呢？那这位是？鄙人不才，省医学协会倒腾江。爸，是姚老让吴浩来接的。哦，这个我知道。前段时间呢，姚老身染重病，被一位神医救了。看来你就是那位江神医啊。算你们识相，吴少爷还说让我老公收拾收拾，待会准备上台致辞呢。喂，救了姚老的人是我，跟你有什么关系？姓江的，你少在这丢人现眼了。你别以为你也姓江，你就是江神医了。我看你啊，还救神，你怕是连行医资格证都没有吧？行医资格证，我确实没有。江飞，你知道什么是行医资格证吗？你连医生都不算，还想抢江神医的风头？你脚踏实地点不好吗？听到没？垃圾就是垃圾，还想跟我老公这种上流社会的人比？你们配吗？喂，你跟新疆的有仇，你找他去，干嘛跟我们过不去啊？去，爸，我受够了，咱们回去吧。小林啊。林叔，你调皮！你这是把人家往绝路上逼哟！以后不允许这样，回去以后啊，打你屁屁！哎呀，老公，这就叫风水轮流转，谁让他们合起伙来欺负我？你没事吧？嗯，没事。臭八婆！哎呦，小林啊，你可是没有事吧？你敢打我？怎么回事？哎，妖管家，你可是来了！这个小子他居然动手打人！小子，是你动手的？不错，是我打的他，但是是他们先动的手。哼，我只看到你动手打人，别的我没看到。今天是我们老爷六十大寿，马上跪下磕头道歉，然后滚！所以你个老东西是想偏袒他，对吧？你说的没错，啊，我就是要偏袒他们。你知道个什么？这位是江神医，是我们老爷的救命恩人。就算他做的不对，也是你的错。老公，你还你还救过姚老呢，你可真厉害。我没救过姚家的人，难道是病人太多，我给忘了？是的，是的呀，救治病人那是我的本职工作，嗯、本职。呵呵姚管家，江神医是我老公，他竟敢打我，你给我评评理嘛！还不赶紧跪下道歉！还不赶紧跪下道歉！我要是不肯呢、啊？
不肯，那我就得找人来帮你了。给我上！我看谁敢！江飞，你，你小子好大的胆子！这么多年了，没有人敢在姚府动手，你是第一个。夏总，这人是你带来的吧？你不管管他吗？你就不怕你们夏府受牵连吗？我当然得管。小飞啊，今天你做的事儿，我觉得没错。夏总，你是不是没明白我说的是什么意思？我是让你教他。江飞是我的好女婿。今天他做的事儿，我觉得没错，这就是我的管教。<笑>好一个盛天集团的夏总，知道吗？你这么做，会让你们夏家引火烧身的。爸，今天是姚老的寿宴，我们这样闹不合适吧？是啊，夏总，这货都是姓江那小子一人惹出来的，跟咱又没有关系。他要闹就要他闹，反正他死了也是活该。看到了吗，夏总？你的下属都比你明事理。都给我闭嘴！都给我闭嘴！今天，谁要敢动江飞，那就从我身上踏过去哎哎哎！哎，叔叔，叔叔，没必要啊！谢谢啊，不就是一个小小的管家吗？就算那什么姚老来了，能奈我何呀？啊！这小子疯了吧你？你这么嚣张！真是出生牛犊不怕死啊！敢对姚老出言不逊，他完蛋了！他瓦特啦！唱着夏新月就敢蹬鼻子上脸，谁给你的脸呢？真是脑子！小子，你好大的胆子，挑衅我们姚家，还敢这么说我们老爷？我看你是想死！夏总，这个人挑衅我们姚家，还敢这么说我们老爷？你看你还敢罩着他吗？啊！青云集团林建云林总到，怎么回事？吵得沸沸扬扬。林总。您可算来了，有人在我姚家闹事，您看该怎么办？林总，刚才发生了一些误会，现在就不用林总出手了。你怎么说话的？什么叫误会啊？明明是这新疆子先动手打人，连姚老都不放在眼里呢。林总，我是省医学院的江阳平，你还认识我吧？哦，原来是江医生，好久不见，林总啊。我知道你是最看不惯坏人了。今天有个小伙子打了我的女人，对姚老也出言不逊，大声叫嚣，你看怎么办？什么？竟然有这种事情？哦，我倒是想看看是谁有这么大的胆子。您说，是我？哟，江先生，你也这么巧在这儿？我没听错吧？这不是青云集团的林建云林总？他怎么会认识江飞？上次有林少爷替他撑腰，这次又来了个林总。这个江飞，他到底什么来头？小飞啊，你怎么认识林总？哈哈哈！何止是认识呀、啊，江先生医术高明，还救过我的命呢、啊。林总，真的假的？这小子会治病？你不会搞错了吧？林总，真的假的？这小子会治病，你不会搞错了吧？怎么能搞错呢？江先生，到底怎么回事？是这样的，这两个人呢，欺负我老婆，然后这个姚管家他拉偏架。好，既然是这样，那我们一点点的来算。首先，主动挑衅、打伤忍者，还干扰寿宴进行。姚管家这种人，你怎么来处理？林总，明明是他先动手打的人。哎，你看，这周小姐都被打成什么样了？我想是你搞错了吧？他们陷害江先生的夫人，嗯、自己摔的跤，不是没打的。林总，那您看这事儿，依您的意思该怎么办？当然是他们给江先生跪下，赔礼道歉。这样不合适吧？他们两位可是我们姚府的贵宾。不错，那可是吴少亲自把我们迎接进来的，姚老可是同意的。这么说来，你们是一伙的了。你身为姚家的管家，污蔑好人，还与人结党为私，这种行为，你说应该怎么处理？林先生，您的意思是连我也不放过？这么说，您是想挑衅姚家吗？没错。
。我相信姚老，他也不会留下你这种害群之马。怎么回事？林总他竟然会替咱们说话？会不会是最近盛天集团发展前景不错，青云集团看到了咱们的潜力，所以才站在咱这边？原来是这样吗？姚管家，你想好了吗？要不他俩跪，要不你来跪，你。谁这么大口气啊？吴<笑>少，你可算来了！谁这么大口气啊？吴少爷，您总算来了！这有人把咱姚家的脸踩在地下呀！刚才发生的一切我都看见。林老板，咱们有仇吗？没有。那为什么林少爷之前来针对我，今天你又亲自出马？我不明白你的意思。不明白没关系，如果您今天是来参加寿宴的，我非常欢迎。但是这是姚家的地盘，轮不到外人来插手。还有你这个臭小子，对我的贵宾不敬，还动手伤人，现在赶紧给我滚蛋！跟我走啊！我赶紧走怎么了？你要是在外面，我可以不理。但这是寿宴厅，你就得遵守这儿的规矩。好，你想让我走，我答应你好了，别后悔啊。威胁我，谁后悔谁是孙子。既然这儿不欢迎我们，那我们就走吧。既然这里不欢迎我们，那我们都走吧。哎，夏总，这新疆的人一个人惹的事儿，咱可不走啊。江飞虽然做的不对，但是他们太欺负人了，我们还是走吧。可恶！姓江的，我跟你没完！林总，真是无理取闹。江先生对我有恩，既然江先生不留，那我也走了。这这，吴少，不好了，客人都走光了，怎么办？说来就来，说走就走，这是进马戏团看猴哎！真是不知天和地。我现在送江神医回去休息。这里的事，完完整整的告诉我舅舅。是，吴少。江神医，请。什么情况？吴少，我对你今天的安排很不满意。哎呀，什么情况？吴少，我对你今天的安排很不满意。是我疏忽了。哎呀，请。吴少，我跟你说啊，不要再让我失望。我看你表现了啊。啊不要再给我搞这个，听到没有？没问题，看我的！妈的，也是堂堂的吴家大少，竟然沦落到给人当下人！各位，连招呼不打就这样走了？难道是要我们姚家招待不周吗？林总，老头子拿你当朋友对待。你说在寿宴上捣乱，你这什么意思？<笑>姚老，咱们之间的关系就不用多说了，你应该问一问你手底下的人到底是怎么待客的。姚老，咱们之间的关系就不用多说了，你应该问一问你手底下的人到底是怎么待客的。老爷，哎，你当着这么多人的面，说说是谁带的头？老爷。您不知道，刚才有个小子把咱们贵宾给打了，我想劝他来着，可是林总跟夏总袒护他，我也没有办法呀。你们都听到了吧？到底是我姚家招待不周，还是有人捣乱呢？姚老，且不说谁对谁错，你难道就不能问一问，你手底下的这位姚管家，他得罪的是谁吗？我不管他是谁，在我这个地盘上就要守规矩。林建云，看在多年的交情份上。我把你当朋友对待，今天在这儿谁要捣乱，谁也休想离开。好，姚老，你既然是这样，那我们就拭目以待。姚管家，今天的事儿谁先开的头，把他找出来。是，老爷。江神医。江神医，是我看错了吗？我怎么觉得那个姚老好像叫的是江飞？哎，老爷
，就是这小子。对了，你这个管家黑白颠倒，滥用职权，你看怎么办吧？你怎么说话的？你就是欠抽，见着我们老爷敢这么没有礼貌。哎，老爷，就是他打的咱们贵宾，先把他给我抓出来打一顿。行啊，来，来人上来，拿下。得罪我？哎哎，老爷。老爷，是不是抓错人了？老爷饶命啊！饶<笑>命啊！各位是姚某管教不周，大家不要介意。宴会呢，继续进行，咱们各自回到自己的座位上，吃好喝好。姚老真是深明大义呀、啊香妃，你刚刚怎么对姚老那种态度啊？是啊，小妃，姚老毕竟是咱们江州的泰斗，咱们还得尊重老人家。我怎么了嘛？你好意思说？那姚老是什么身份？你什么身份？居然敢这么说话！姚老要是发飙，十条命都不跟你玩的。我说的是事实。放屁！今天也就姚老实大说，给你一个体面。你要是再敢惹事，我跟你没完！白放屁！行了。今天是姚老的寿宴，你跟姚管家闹别扭就是你的不对，以后不准再这样了。喂，新疆的，你胆子可真大，还没走呢。我跟你说话你听不见。哎，是不是我打你巴掌打得不够啊？要不再来一下？你哎，大林，不要跟这些没素质的人说话，注意我们的来头。小林啊。你要是饿了，就先吃点东西。一会儿，我们还要上台发言嘞。一会儿，我们还要上台发言嘞。嗯，那个吴少爷上哪里去了？他就这么照顾我们啊？一会儿我见了他，我好好说说他。哎，老公啊，我看我们还是换一桌吧。像你这种被姚总亲自接待的人。跟这种低贱的人待在一起，会降低你的 level 的。你说的对，不过坐哪里都一样，是金子在哪里都会发光的。至于那些上不了桌面的东西啊，不要理他。老公，你说的对。江飞，别再惹祸了。感谢大家在百忙当中来参加老朽寿宴。借着今天的日子，我要隆重的宣布一件事情。是这样的，我要郑重的感谢一个人。如果不是他的话，我过不了今天的这个寿宴。要不是他，没办法站在这里讲话。他给我重新活下去的勇气，所以我由衷的感谢他。现在有请我的救命恩人江神医上台。现在有请我的救命恩人江神医上台。哎，老公，快上快上！那么激动干什么？啊、稳住，不要给我丢人了、啊哎。哎呀，大家好，我做下自我介绍，鄙人杨平江。老公好棒，老公加油！承蒙姚老的疼爱，江某呢不胜感激。本人治病无数啊，倒也是救了不少的人，但是这方面啊，甚至我自己都记不清了，所以姚老没关系啊。老公，我爱你，老公。请问你是？姚老，我还没有说完，你等一下啊。这个事情呢，大家再去想一想。刚才我说的这个点，看，这就是差距。同样都是姓江，差距这么大。李助理，少说两句。那我说的是实话呀。你看人家江神医在台上高谈阔论的多气派，不像某个人就会惹是生非。夏总，你到现在还向着他？这就是个跳梁小丑，都被你捧上天了。你说人家是跳梁小丑，人家江神医是姚老的恭敬对待的，你算个什么东西？我才是真正的江神医，我才是真正的江神医。你就凭你？可笑死我！你要不信啊，那咱俩打个赌呗。好啊，你要是真的江神医，我跪下来叫你爸爸。好，这可是你说的。啊
，是我说的。那你要是输了怎么办？我不可能会输。江飞，你干嘛去？快拦住他！快回来！哎、小飞啊，别乱来啊！哎哎，江神医，你怎么才上来啊？这位跟你坐在一起，哎、他是你的亲戚吗？他不是我的亲戚啊，对他不是我的亲戚。哦，原来如此，我还没有说完哎。我跟你们说啊。这个够了，你闭嘴！我是你请来的贵客，你怎么这么跟我说话？你这个假神医，你在我的地盘上招摇撞骗，谁说我是假神医啊？啊，在座大的男神，我说第二，就没有人敢说第一。不错，竟敢说我老公是假的，那你告诉我什么是真的？你让他站出来啊！哎呦，呦下去！哎呦，哎呦，哎呦，这位才是我请来的真正的神医。这位才是我请来的真正的神医，就他，他就是一打工仔、臭屌丝，别以为我不知道他的底线，他算哪门子神医？那你觉得神医是什么样的人？是和你爸这样大腹便便、头顶金光，还这么油腻的男人吗？你，他是我老公。哦、你老公呀？你不说我都忘了。小林，不要理这些没有素质的东西，拉低我们的档次哎。哎，你这个老牛吃嫩草就有素质了啊！舅舅，您别开玩笑了，他是救你的江神医，这怎么可能？早上都跟你说过了，你就让你等的人就是我，自己不信？这不可能，绝对不可能！我明明接待了一个江神医，又冒出了一个江神医，还是这个臭小子！小浩啊，这么简单的事情你都搞不明白，你怎么搞的？舅舅，是我的问题。是我做错了，好好，够了够了，快快快退下去吧！江神医，真是对不起了。你看我这外甥啊，闹出这么多的误会，真是有眼不识泰山啊！没事，我向你道歉。不用。爸，原来江飞就是江神医。我早就跟你说过，江飞他没你想象中的那么不堪，他医术高明，你看看。他还是姚老的救命恩人呢。完了完了，这下完了！这小子怎么来头这么大呀？不瞒你们说，江先生对我也有救命之恩，他给姚老施救也是我特意推荐的。原来是这样，怪不得林总您对江飞这么上心。<笑>没错，如果我要是有女儿，我也一定会让她做我的女婿。哈哈哈哈哈！哎，秦雪啊，你爸爸眼光还不错吧？你嫁给江飞啊，那就是你的福气。爸，胡说什么呢？江神医啊，我外甥这个事啊，真对不住你，啊，我向你道歉。哎，得了，这不关你啥事儿，是我该跟他们好好算账了。来人，把这两个冒牌货扔出去！来人。两个冒牌货，扔出去！谁说我是冒牌货？我也是医生，好不好？哼，你小子口口声声自称神医，你敢不敢跟我比一场？我没兴趣。哼，你是不敢吧？没有本事就不要口出狂言，口口声声自称神医，丢人哎！就是啊，比试都不敢比试，就是窝囊废！你给我闭嘴！哎，你也给我闭嘴！哦。你可打我！我忍你一天了，你知道吗？江神医救过我舅舅的命，医术还用说吗？舅舅，这俩人交给我处理，给我带走！哎哎哎，好高啊！哎，好高啊！啊，好高啊！江神医啊，真是对不住了。你看这事，要不要老朽单独摆一桌，请请你，向你赔罪啊？嗨，吃饭的事儿。接下来再说吧，啊，啊，那也行，注意身体啊！哎，好的，好的。江神医啊，真是对不住了。你看这事儿，要不要老朽单独摆一桌，请请你，向你赔罪呀、啊？吃饭的事儿、啊，接下来再说吧，啊，那也行。哎，注意身体啊！好的，好的。李燕，之前说的那个事儿，你还记得吗？什么事儿？我忘了。大叔啊，要是咱们盛天集团都是这样的员工，那完蛋了。爷
我一开始就觉得你不太正常，你一直都在诋毁小飞，你到底想干什么？董事长，您误会我了。李助理，我问你，之前青云集团答应破例十成，是不是江飞做的？这，我，李助理，亏我那么信任你，你竟然一直在欺骗我。从今天起，你不再是盛天的员工。夏总，夏总，夏总，我错了，我，爸爸，爸爸。爸爸，我错了，我不能没有这份工作。不好意思啊，我没你这样的女儿。你还愣着干什么？还不给我滚出去！你给我等着！杨老，不对劲儿了。我看你这面相会有血光之灾啊。江神医啊，原来你还懂占卜之术啊，略懂一二吧。最近注意安全啊、哎！好好好，没别的事了，我先走了啊啊！好、哎，慢走。舅舅，我来了啊！好，请坐。好、啊，叫、啊、浩啊。舅舅这把年纪了，你说有人给我下蛊？听江神医说，给我下蛊的这个人啊，可能是身边最亲最近的人。你觉得这个人是谁呀、啊？哎哼，舅舅，这这跟我没关系，跟我没关系。好，你先起来吧。小浩啊，舅舅这把年纪了。膝下有无儿无女，这就是跟你最亲最近。你说我这份产业家业给谁呢？才不是给你。舅舅，你说这个我听不懂，我什么也不会啊，没什么事我就先走了、啊。好。哼，这个老东西。在后面干嘛？赶紧滚！等会儿，算计到小爷我头上了，真是活得不耐烦了。少爷，老爷是不是也怀疑到我头上了？不然他不会对我下手这么狠啊！下蛊的事，那个老家伙确实怀疑到我头上。要不是小爷我机灵，早就穿帮了。万万没想到，是姓江的那个小子救人，他真是我的克星啊！少爷，那咱们该怎么办？事已如此，我们只能先下手为强。我要让他们死而身之地。江飞。这次多亏有你，青云计划已经正式启动，姚家这边也牵上了线，咱们夏家就要平步青云了。小事儿，姚老的命真的是你救的吗？当然了。没想到你这么有本事，之前是我错怪你了。那你现在反悔还来得及啊？你什么意思啊？你是不是忘了，之前我们打赌的时候说过，都是你输了，一定由我处置。你想干什么？你别误会，我就是想让你陪我回家见我妈。嗯、妈，我回来了。哎呀，小肥呀，啊、回来啦！你可想死妈了，你妈我是盼星星盼月亮，总算把你给盼回来了。啊哎，这个是儿媳妇吧？哎呀，快坐坐坐坐坐。哎呀，这闺女长得还真尊。<笑>阿姨好，你俩都领证了，咋还叫阿姨呀？叫妈。妈，真是个好孩子。<笑>来，你们待着啊，吃水果。妈呀，去给你们做饭去。妈，你太着急了。来，把鞋换上。老婆。你到我家就跟到你家一样，别拘束。谁拘束了？你别乱说。哎、这个太酸了
，我帮你拨这个。你就没有什么想跟我解释的？解释什么？我想知道你身上的秘密。我想知道你身上的秘密。我不知道你什么意思。你还瞒我？你根本就没有从医资格证。哪有那么大的本事？先是救了我爸跟林总，现在又跟江城第一首富姚总扯上关系了。谁说有了从医资格证才能行医啊？我从别的地方学的医术，不行吗？也不是不行，但是没有什么但是，你只需要记住，你是我老婆就行了。你不要脸，不要脸！你是不是反悔啊？<笑>打我干嘛？就打，就打。值班啦，阿姨，哦不妈，我去帮你端菜。来，闺女，来吃个蛋，谢谢妈。哎，对了，你俩把这儿都领了，打算啥时候把婚礼办了啊？妈，我知道，但这个事儿，我得问问清雪。小肥呀、啊，你人家这么好的姑娘，你咋不给人办个婚礼呀、啊？这说的不是个笑话吗？先吃饭吧，实在实在，来吃。清泉，别个耶，耶！你怎么看啊？什么？就你妈说的那个事儿啊？啥事儿啊？你这人真没劲，不跟你说了。怎么了？你看这个照片。喂，爸。什么？姚老被绑架了。走。小浩，你这是干什么？小爷我本来想让你多活一段时间，但是你自己找死。怪不得我，之前我就怀疑你。蒋神医说的没错，那个给我下蛊的，就是你呀。没错。你们姚家家大业大，连个继承人都没有。作为你的外甥，还继承，是理所应当的吧？<笑>姚管家，<笑>我待你不薄吧？嘿，你个老不死的，吓得姚爷我一跳。待我不薄，你宁可向着那个外人，姓姜的啊，把我轰走了？这他妈叫待我不薄？吴<笑>浩。<笑>你做什么？大逆不道，竟然绑架自己的亲舅舅！吴浩，你这样做是犯法的。犯法？我不在乎。姚老可是你最亲近的人。清雪啊，有句话这么说：最危险就是最亲近，就好像……啊，李燕，就好像……啊，李燕。你说我这么喜欢你，你干什么你？啊，打你们这群人，只需要一分钟。吹牛逼的功夫，我真服你。怎么不信啊？嗯，来赌啊！赌啊！我们就赌，如果我赢了的话，你就做我的狗，别做他的，多没前途啊！够了没有？反派一般死于话多。老子一句话不说，要干他！妈妈！妈背着他，带走。哎，让李岩安排好那边。好
大叔，没事了。你清醒。这那边有人，无伤，往这边跑，快！他们往那边跑了，走！你快起来！追来了，快点！快点！吴浩，你活够了，耽误事情了。宁建云，你怎么来了？是我通知他们的。小飞，你怎么做到的？我之前就看出了端倪，所以我请林总他们过来。没想到这么赶巧。小飞，没想到你还挺狡诈呀！给我上，弄死他！给我上！弄死他清雪，动！死的就是夏清雪。清雪，小飞，他不能出事啊！你现在最好把我们都放走，要不然……你现在最好把我们都放走，要不然……吴浩，你有没有搞清楚状况？你现在自己都自身难保了，哪来的勇气威胁别人？放屁！快跑！清雪，没事吧？妖管家，你什么意思？没错，本来以为跟着你能有前途，没想到你就是个一无是处的窝囊废，还不如江先生。人家江先生。每一步都算得非常的精确，你还想跟江先生斗？在江先生面前，你就是个跳梁小丑。嘿嘿嘿嘿，怎么，不信啊？嗯，要赌啊？赌啊？我们就赌，如果我赢了的话，你就做我的狗，别做他的，多没前途。小管家，你别忘了，他俩是一路的，我要稳了，你也好不了。呸！我就是个从犯，我什么都不知道。嘿，就算判你罪，你的罪也比我重。什么江先生，找死！交给我吧